Jonathan, what do you take away from your outing today? Jonathan, hablando un poquito de esta salida de, de hoy, eh, ¿qué te lleva para la casa? O sea, ¿qué, ¿qué te gustó de esta salida de hoy? No, no, primero, primero darle gracias a Dios por estar con salud. Te también me llevo, me voy satisfecho de poder trabajar los innings que me tocan, eh, con poco picheo, eh, ejecutar los picheos, los los rompientes de primer strike, creo que eso es algo muy importante para mí y que me estaba haciendo falta en los dos años anteriores. Y sacar rápido los bateadores lo más pronto posible, ser económico y comandar los picheos. Sí, yeah, first of all, you know, I just got to thank God for the, for the opportunity for my health. Um, and yeah, today I just wanted to execute on, on pitches, be, be sharp. Uh, get to the uh, the amount of pitches that uh, um, they told me I had uh, for today. Get to the amount of innings I have for today, and uh, be sharp with the pitches. You know, be more economical. It's something that I've been working on for uh, for a long time now. It's something that uh, I wanted to improve. I wanted to be better at executing pitches and uh, try to put weight batters uh, at a faster pace. You mentioned being economical. How do you go about changing your approach to be more economical? Y hablas un poquito de eso. Menciona eh, ser económico, ¿verdad? Cuando enfrentas a bateadores, ¿cómo, cómo logras eso? ¿Cuál es la estrategia de tu eh, salir de los innings rápido? Bueno, atacar los bateadores de primer picheo de strike. Ya luego una vez de tener dos strike, no correrles como lo estaba haciendo en el pasado, sino ser más agresivos con ellos. Algo de que me estuvieron dando consejos mis compañeros. Eh, no correrle mucho a los bateadores, sino atacarlos, porque ellos son los que están abajo en el conteo. Yo estoy siempre el conteo está a favor mío. Sí, bueno, una de las cosas importantes es sobre ser más agresivo. Tener la oportunidad de llegar ahead right away en el at bat. And uh, once you have a batter with two strikes, putting them away right away, uh, not try to uh, do too much on those counts. So, you know, you have to understand that as a pitcher, they're, they're the ones in trouble. They're, they're the ones with two strikes. Um, and I have to keep the, the aggressiveness, even when they have two strikes. Uh, I think that's the biggest thing, just getting, to the, getting quickly to that count and finishing them off as Eric. soon as possible. Aaron Boone had talked about using you in a variety of ways as a reliever. Does it matter to you if you don't know exactly where or when you're pitching? El eh, dirigente mencionó la diferente manera que te podrían usar eh, ya como relevista. Eh, ¿Tienes alguna preferencia en sí? O sea, no importa para ti en la manera que el dirigente te quiera usar ya como relevista entrando a mitad del partido, al final. La verdad que no. Yo siempre... He dicho y lo voy a decir que estoy aquí para el rol donde me pongan, donde me necesiten. Yo estoy ahí 100% disponible, abierto para lo que, lo que me pongan y siempre a salir a hacer el trabajo, no importa si sea de abridor, relevo, terminar un partido, lo que sea. You know, it, it really doesn't matter. You know, I, I, like I've said it many times before, it's, it's, it's about um, getting in the game and doing your job. You know, I want if I'm going to start the game, I'm fine with that. If I'm going to go in the middle of the game, no problem with me. If I have to end the game, I'm, I'm cool with that. You know, uh, uh, I just want to pitch, help, you know, and just uh, go do my job. Thank you. Next question comes from Eric Boland. Eric, please unmute. Hey, Jonathan, you've pitched in a couple of these inner squad games now. What are the hitters swings telling you about the quality of your stuff right now? Hola, Jonathan. Eh, ya, ya has tenido la oportunidad de pichar en varios de estos juegos contra tus compañeros. Eh, tomando ese en cuenta, notando los swings de los bateadores, eh, ¿qué te está dejando saber eso en la manera que ellos le están haciendo swing a los picheos que estás utilizando? Bueno, me está dejando saber que hay algunos que todavía les hace, les hace falta un poquito para estar al 100%. Se está ganando quizá un poco la recta algunos, pero también puede ser que, me, que 
Eso, que le hace falta un poco de, de, de ritmo a ellos. O sea, estuvieron mucho tiempo fuera de, de práctica y eso, y ahora venir a ver un picheo lanzadores que están por encima de 95, 96 millas por hora no es fácil. Creo que, que eso es lo que yo estaba notando un poco. Yeah, you you know, like you mentioned, you know, um, you come into camp and you you got to face your teammates and, um, you know, it's not easy, uh, um, not a hitter, but, you know, seeing it's it's not easy to go in the box and start facing guys throwing 95 and up, you know. Um, so you see that, you see the swings, you see that sometimes they miss certain pitches, uh, especially when you're attacking with a fastball, you see that uh, certain pitches, they they're a little late. Uh, on those pitches, so uh, you know it's um, like I said, you know it's it's just not easy for for hitters when they don't have an opportunity to see live pitching uh, to all of a sudden start facing live pitching and guys, you know, uh, throwing 95 and up, and um, it, it's definitely tough, you know. Thanks, Jonathan. Thank you, Mark. Next question goes to Marley Rivera. Marley, would you please unmute? Thank you, Michael. Gracias, Marlon, y gracias, Jonathan. Jonathan, cuando estuviste trabajando en, en Nicaragua, ¿qué específicamente estuviste trabajando con el equipo que estuviste trabajando? Si me das el nombre también, por favor, porque una de las cosas que dijo Aaron Boone es lo bien que te ves. ¿En qué trabajaste específicamente? Bueno, estuve trabajando con dos diferentes equipos. Uno donde dirige mi papá, que se llama Los Dante, y el otro el Boer, el equipo de la capital. Y pues estuve trabajando en en lo que estaba haciendo, en atacar a los bateadores, no correrle con ningún picheo, sino ser agresivo siempre y tratar de eliminar muchos picheos para así este, lanzar más innings. Jonathan, en términos de todos los reglamentos y protocolos que hay, ¿cuál es el más difícil para los lanzadores de seguir en este momento? Bueno, ahora mismo, pues, yo no he, he notado ninguno difícil, okay. siempre he seguido mi propia rutina y pues es algo que no sabría decirte cuál es más difícil por el momento. Muchas gracias. Thank you. 